गणपत जी दरवाजा खोली है नाश्ता लाया हूं आपके लिए गणपत जी माफ करना तात्या पता ही नहीं चला इतनी देर हो गई मुझे तैयार होकर चावड़ी जाना है काम से जी ये लीजिए चलता हूं बाबा पतंग तो आपने बनवा दी लेकिन हम इसे उड़ाएंगे कब बेटा पतंग उड़ाने लायक अगर मेरी तबीयत होती तो क्या मैं का, काम पर नहीं जाता आइए धीरे धीरे आराम से राम जी भला करें ललित ये लो क्या बात है पैर में बहुत दर्द है साईं दरअसल पिछले हफ्ते काम से लौटते वक्त मुझे देर हो गई थी अंधेरे में रास्ता ठीक से दिखा नहीं पत्थर पर पैर पड़ गया बस तभी से जो पैर में दर्द चढ़ा है आज तक नहीं उतरा तो आप मेरे पास पहले क्यों नहीं आए काम से छुट्टी काम नहीं पाती है साईं कपड़े की दुकान में काम करता हूँ इन दिनों शादी ब्याह का समय है तो बिक्री बहुत है लेकिन दर्द ऐसा है कि चार घंटे से अधिक खड़ा नहीं रह पाता बस इसलिए छुट्टी लेकर घर पर बैठा हूं ललित बस करो ललित बताया था ना कि एक बार में दो से अधिक अमृत नहीं खाने चाहिए खांसी हो जाएगी और फिर पेट में दर्द भी होगा मुस्कुरा क्यों रहे साई आज मुझे वो दिन याद आ गया दिवाली की तैयारी हो गई जी साई लगभग लगभग हो ही गई बस ललित के कपड़े बदलवाने गई थी कहने को तो इसके बाबा कपड़े की दुकान में काम करते हैं और इसके लिए छोटे कपड़े ले आए वही बदलवाने गई थी बदलवाने तो पड़ेंगे ही ना क्यों साई बाबा तो मेरे जागने से पहले ही काम पर चले जाते हैं और जब वापस लौटते हैं मैं तो सोया रहता हूँ उन्हें कैसे मेरा नाप पता होगा काम के कारण समय ही नहीं मिल पाता था लेकिन इस चोट के कारण छुट्टी लेकर मजबूर होकर मुझे घर बैठना पड़ा अब समझ आ रहा है कि बेटा बड़ा हो गया और शैतान भी लेकिन साईं ऐसे ज्यादा दिन तो मैं घर पर नहीं बैठ सकता ना मुझे जल्द से जल्द काम पर जाना होगा इसलिए मुझे कोई उपाय बताइए साईं जिससे मैं ठीक हो जाऊं बताऊंगा लेकिन आपको मेरे साथ आना होगा बाबा 
कितनी अच्छी हवा चल रही है और दिन भी साफ है पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल सही मौसम है बाबा पैर ठीक होते ही आप तो काम पर चले जाएंगे फिर हम कभी पतंग नहीं उड़ा पाएंगे उड़ाएंगे बेटा जरूर उड़ाएंगे बस एक बार मेरे पैर का दर्द ठीक हो जाए ललित बेटा तुम पतंग में कन्नी बांधना मुझे उम्मीद है कन्नी बांधने तक तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे लेकिन साई ठीक होने के लिए मुझे क्या करना होगा आओ मेरे साथ क्या दिख रहा है आपको इसका मेरी चोट से क्या संबंध है साईं? क्या मुझे शहद खाना चाहिए आप बस ये बताइए कि आप वहां क्या देख पा रहे हैं मधुमक्खियों का छत्ता मधुमक्खी आपको डंक मार दे जानते हैं इसकी उपयोगिता क्या है शहद बनाना बस इसके अलावा कर भी क्या सकती है साईं? ये मधुमक्खी एक फूल से पराग और मकरन दूसरे फूल पे ले जाती है उससे क्या होगा साईं? मधुमक्खियां अगर पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल पे ले जाना बंद कर दे तो कई किस्म के पौधों की प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी और वो ऐसे पौधे हैं जिन पे पशु पक्षी और मनुष्य भी निर्भर हैं इतनी छोटी मधुमक्खी का इतना महत्व तो फिर इसके बारे में लोग जानते क्यों नहीं दुनिया का उसूल है किसी भी चीज के रहते उसकी कीमत पता नहीं चलती है अगर मधुमक्खियां नहीं हो तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है हर एक चीज या घटना का अपना एक महत्व होता है आखिर साहब कहना क्या चाहते हैं लीजिए हवलदार जी जांच कर लीजिए क्या पता उस चलाक मुनि ने कोई और गड़बड़ भी की हो अगर सरकार को पता चला कि उस मुनि ने किसी गरीब से एक भी पैसा ज्यादा लिया है ना तो सरकार सदमे में आ जाएंगे वो क्या है ना सरकार को गांव वालों की बहुत चिंता है किसी गांव वाले की आंख में एक भी आंसू नहीं देख सकते वो मैं वो देख लूंगा जी और हाँ इससे पहले भी कुलकर्णी सरकार शिरडी के मुखिया थे ना <laughs> मुझे तब के भी बही खाते देखने हैं पर हवलदार जी वो तो बरसों पुरानी बात है ना तो मुझे यकीन है उन्होंने संभाल कर रखे होंगे सुनिए क्या आप बता सकते हैं कि हवलदार गणपत जी कहाँ मिलेंगे यहाँ से आप सीधा गली में जाइए बाएं हाथ पर चावड़ी है वही मिलेंगे गणपत राव जी जी शुक्रिया
के लिए अब तो बंद कर दीजिए गाना बजाना गया तुम यहां? आपका गाना यहाँ भी शुरू है क्या आप कभी भी एक पुलिस वाले की तरह व्यवहार नहीं कर सकते आपको दिखाई नहीं देता लोग आपको देख रहे हैं मैं जानती थी कि अगर आप यहाँ अकेले रहे तो अपना खाली समय पढ़ाई ना करके गाना गाकर बर्बाद करेंगे और वही कर रहे थे आप इसलिए जैसे ही मुझे पता चला आप यहीं रहने वाले हैं तो मैं भी आ गई पर आपने तो अति कर दी आपने तो अपने काम की जगह गाना शुरू कर दिया एक बार तो आप भोसले साहब का भरोसा तोड़ ही चुके हैं चांदोरकर साहब ने दूसरा अवसर दिया है उसका तो लाभ उठाइए लेकिन भैया मैं से... अगर काम नहीं है तो परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं करते ऐसे गुनगुनाने से क्या मिलेगा मैं घर जा रही हूँ सामान लगाने बया चलो मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ रहने दीजिए मैं खुद चली जाऊंगी आप अपने काम पर ध्यान दीजिए अगर इस बार गलती से भी गलती हुई तो आपकी तरक्की छोड़िए नौकरी भी जा सकती है मैं कुछ समझा नहीं साईं श्यामलाल जी अपने सहकर्मियों की तुलना में आप देर रात तक दुकान में बैठकर काम करते थे क्योंकि ऐसा करने से आपके दुकान का मालिक आपको अतिरिक्त पैसे देने वाला था है ना देर से घर लौटते हुए अपने साथ मशाल लेकर चलना भी याद नहीं रहता था आपको राह चलते भी अपने काम के बारे में सोचते थे आप इसी कारण वो पत्थर दिखाई नहीं दिया आपको वो पत्थर उसका उद्देश्य आपको चोट पहुंचाना नहीं था बल्कि आपको जागृत करना था संकेत देना था कि आपको खुद में सुधार लाने की जरूरत है आप अपने काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि आपके पास किसी के लिए भी समय नहीं था अपने बेटे के लिए भी नहीं लेकिन जब से आपको चोट लगी है आप अपने बेटे को समय दे पा रहे हैं आपने शायद गौर नहीं किया लेकिन आपका साथ पाकर ललित आजकल बहुत खुश रह रहा है क्या इस खुशी को अतिरिक्त पैसे कमाकर खरीद सकते हैं आप कभी तो फिर आप इस खुशी को जाया क्यों कर रहे हैं आप सच कह रहे हैं साई इन दिनों मैं भी इसके साथ रहकर बहुत खुश हूं पर मैं जो अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था वो भी तो इसी की खुशी के लिए था मैं इसे साइकिल खरीद कर देना चाहता हूं मैंने इससे वादा किया था बाबा मुझे साइकिल नहीं चाहिए मेरा जब कभी साइकिल चलाने का मन करता है मैं राजा से जाके मांग लेता हूँ वो सबको साइकिल चलाने देता है 
मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप सबके बाबा की तरह काम खत्म करके समय पर घर वापस आए तो मुझे बहुत खुशी होगी आप मेरे साथ समय बिताए जैसे इस हफ्ते बिताया आपने जो खुशी मुझे आपके साथ पतंग उड़ाने में मिलेगी वो मुझे अकेले में साइकिल चला कर नहीं मिलेगी ललित, बेटा तुम, तुमने ये सब बातें मुझसे पहले क्यों नहीं कही बेटा क्योंकि जैसे आप ये समझ रहे थे कि साइकिल ललित के लिए अधिक महत्वपूर्ण है उसी तरह ललित ने भी मान लिया था कि काम आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है लेकिन अब जब आप जान चुके हैं कि ललित क्या चाहता है तो आपका निर्णय क्या है बेटा चलो हम दोनों साथ मिलकर पतंग उड़ाते हैं। लेकिन बाबा आपका पैर तुम्हारी खुशी के आगे मेरा दर्द कोई मायने नहीं रखता बेटा चलो श्यामलाल जी आप कोशिश करके देखिए साई मैं कर तो सकता था लेकिन ये पैर का दर्द जब सोच लिया है तो कोशिश करने में हर्ष क्या है करके तो देखिए बेटा मैं कोशिश करता हूँ बाबा आप कैसे करोगे मैं कोशिश करता हूँ आओ नीचे जब जीवन में दुख का नियारा छाए मन में सदा श्रद्धा फिर से कोशिश कीजिए जलाए विश्वास मन का तुझको पार लगाए भक्ति भावना श्रद्धा से जो शेष झुकाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम सही पैर तो ठीक हो गया क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति जो हो गई अब आप ललित की पतंग निकाल सकते हैं
राम जी भला करे और कुछ वही नहीं जी नहीं बस क्या आप बता सकते हैं कि बर्तन कहाँ मिलेंगे यहाँ से कुछ दुकान आगे जी शुक्रिया आ, लेकिन वही नहीं आपके दोनों हाथों में तो सामान है अगर आपने बर्तन खरीदे तो उसे घर कैसे ले जाएंगे आप और आप यहाँ के लगते भी नहीं है ऐसा कीजिए आप अपने घर का पता दे दीजिए मैं सामान आपके घर भिजवा दूंगा ठीक है अभी नहीं हूँ पर कुछ दिन इसी गाँव में रहूंगी चावड़ी के पास जो कोने में घर है वहीं रुके हैं मेरे पति मतलब आप हवलदार साहब की पत्नी हैं? जी बड़ी किस्मत वाली हैं आप जो उनके जैसा पति मिला आपको धन है हवलदार गणपत जी हाँ पूरा गांव उनका एहसान मंद है हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा है यहाँ सारे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं निश्चित ही उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कड़ी मेहनत की होगी और मैं मैंने बिना कुछ जाने ही उन्हें उल्टा सीधा कह दिया सच कल जब हम सब ने उन्हें गाते सुना तो उनकी आवाज सुनकर हम सब मंत्रमुग्ध हो गए हाँ उनकी आवाज अच्छी है पर उससे भी अच्छे वो हवलदार हैं गाते तो कभी कभी हैं उनकी पहली प्राथमिकता उनका काम है सही कहा आपने तभी तो हवलदार साहब ने अपना फर्ज निभाते हुए गांव वालों पर लगा अत्यधिक लगान हटा दिया जिसके लिए पूरा गांव उनका आभारी है लेकिन एक गायक के रूप में उन्होंने हमारे दिलों को छू लिया उनका गीत सुनकर मन को इतनी शांति मिली कि हम बता नहीं सकते और साई ने क्या कहा जानती हैं कि वो एक हवलदार जरूर है लेकिन उनकी मुख्य पहचान गायक की है साई हाँ साई ने ही तो बुलाया है गणपत जी को यहाँ नहीं नहीं साई ने नहीं उन्हें यहाँ लेकर तो चांदोरकर साहेब आए थे और उनके आदेश से ही तो वो यहाँ रुके हैं चांदोरकर साहब बेशक एक जरिया थे लेकिन गणपत जी के यहाँ आने से पहले ही साई ने उनके स्वागत किया और उनके ठहरने की सारी व्यवस्थाएं कर दी थी तो फिर तो ये साई की ही लीला हुई ना जब से मेरे पति साई का नाम लेने लगे तब से उनका ध्यान ज्यादा ही भटकने लगा है काम से साई कहा मिलेंगे मुझे मिलना है उनसे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos